Nacházíme se v Kyšicích, předmístní kaplí. Dnes se zde odehrává slavnostní odtajnění sochy svatého Vavřince. Místním ši vykonává farář Libor Buček. Kdo chcete to vidět zblízka, tak pojďte blíž, abyste viděli, o koho jde. abychom mohli nahlédnout do bohaté historie Kišic. Musíme se nejprve vydat za historikem. Svatý Vavřinec je jedním z křesťanských mučedníků a jáhnů. Původně pocházel ze Španělska a v mládí odcestoval do Říma a zde si zvolil jako svého učitele budoucího papeže Sixta II. Když se Sixtus II. stal papežem, zvolil si svatého Vavřince jako svého arciáhna. Arciáhen měl na starost rozdělování církevního majetku a staral se také o charitativní činnost. Toto se odehrávalo v období, kdy byly křesťané tvrdě pronásledováni císařem Valeriánem. Když císař Valerián zjistil, že Sixtus provádí nelekálně bohoslužby, velice ho to rozlobilo a nechal Sixtovi setnout hlavu. Než se tak stalo, tak se Sixtus ještě setkal se svatým Vavřincem a řekl mu, aby veškerý církevní majetek rozdělil mezi chudé a potřebné. Když vlastně císař chtěl po Vavřincovi tento církevní majetek, tak mu Vavřine sdělil, že na to potřebuje tři dny, aby ho naschromáždil a udělal seznam. Během těchto tří dní vlastně místo toho tento majetek rozdělal chudým a potřebným a po uplynulých třech dnech před císaře vzal chudé, nemocné a nemohoucí a sdělil mu, že toto je největší církevní poklad a majetek, protože vlastně starat se o potřebné je ta největší cnost. Když toto císař zjistil, tak se velice dopálil a nechal svatého Vavřince byčovat a popravit velice krutým způsobem. Nechal ho připoutat na železný rošt a na uhlíkách ho opékal. Svatý Vavřinec měl zřejmě velice dobrý smysl pro humor, protože prý, když byl takhle upoután na roštu, tak volal, že z jedné strany už je opečen dost a aby ho obrátili na druhou stranu. Svatý Vavřinec je i v českých zemích velice uctíván. Máme zde přibližně 160 kostelíků a kapliček, které jsou mu zasvěceny. Svatý Vavřinec byl patronem vlastně hasičů, byl patronem správců majetku, knihovníků, archivářů. A mezi jeho atributy patří zejména železný rošt, poté mezi atributy patří kniha, sokol a také jáhenské hroucho. To by bylo vše k legendě o svatém Vavřincovi a o kapli v Kyšicích vám řekne více kolega Luděk Krčmář. Vítám vás v Kyšické kapli, nebo na Prahu Kyšické kaple, na návsi. Kaple je zasvěcená svatému Vavřinci. Pochází, jak vidíte, na dotaci v roku 1827. Ten ten datum je možné opravdu považovat za rok vzniku kaple, která, které možná předcházela nějaká stavba, snad dřevěná zvonice podle e, kronikářských záznamů, ne zcela jasných kronikářských záznamů, 
která zde měla být už v první polovině 18. století. A když jsme vstoupili do prostoru, do interiéru kaple svatého Bavřince, který má velmi zajímavou výzdobu. Fotografie interiéru kaple, kde ještě vidíte původní nápisy, původní malou výzdobu. Dnes na té otičkové straně je socha svatého Dvorba, socha svatého Bavřince. Můžete si povšimnout s atributem Roštu, což je vlastně ten nejvýznamnější atribut tohoto světce, podle, podle kterého ho vlastně poznáme. Poté jsme se rozhodli navštívit místní pamětníky a rodáky. No byl tady takový bohatý společenský život, zvlášť v popouti, kdy prostě přišlo procesí s panem farářem a všichni teda s ním a u kapličky už čekalo plno lidí a tam se odehrávala tam vše. Jinak všude okolo byly krámky, houpačky, takový ta, já nevím, jak se to jmenovalo, taková... Cukusy, lochneska. Lochneska a bylo plný Plná náves až dolů byla tu de těch krámků a těch houpaček a toho. No a prostě před každým tím stavením tady byly lavičky, na kterých se dávali prostě kdo měl, kdo přišel, buď hosti nebo majitele, který to vítali a sousedí. Jinak po večerech tady ty lavičky byly taky obsazený, protože tam sousedí se sešli, popovídali, co je novýho, jak se hospodaří a nebyly televize, nebylo nic, takže všichni věděli o každém prostě, co tady bydlí, nebylo to prostě za zavřenýma vratama nebo tak. No, potom už tam v tom 48. to už tam vše nebyly, to už prostě kaplička celý, celou tu dobu byla zavřená. No, takže ta kaplička, a jsme vždycky koukali jenom přes ty dveře. No, jednou tam uhodil blesk kulový, takže i v těch dveřích byl otvor a na zdi bylo vidět, jak je to svedený. No a začal se zoprovat až po revoluci. Zapátrala jsem v kronikách a můj předchůdce, pan Josef Barčuk, zaznamenal v kronice za rok 90 v říjnu tento zápis. V říjnu letošního roku se stal v naší obci vandalský čin, kdy byla vykradena místní kaplička a odcizena dřevěná socha, kterou soudní znalec odhadl na 80 tisíc korun. Krádež byla oznámena veřejné bezpečnosti, ale pachatel nebyl zatím zjištěn. Rada Národního výboru přijala usnesení, aby zbývající socha a další zařízení bylo z kapličky dáno na bezpečné místo a byla provedena fotografická dokumentace těchto předmětů a oceněna také jejich finanční hodnota. Dále bylo rozhodnuto provést taková opatření z hlediska bezpečnosti kapličky, aby se již podobné vloupání nemohlo opakovat. Nevím teda, jaké opatření se dělala, ale tady v té kronice je zmíněna krádež jenom jedné sochy. Ale ty sochy původně tam byly tři. Takže buď se krádež opakovala, a nebo při téhle krádeži byly zcizeny sochy dvě. Z fotografie, kterou se mi podařilo získat od pana Syrovýho, jsem bylo vidět, že tam byla na oltáři socha toho svatého Vavřince, potom tam byla socha svatého Jana Nepomuckého a svatého Jana Sarkanderského. A ten nám pouze zbyl. Ovřinec je jáhen, člověk, který má svěcení v katolické církvi, člověk, který žil ve třetím století v Římě. Ovřinec je člověk, který má na starosti charitu a církevní kasu. Tak možná i proto je zajímavý pro Sixta, 
A asi nejznámější příběh mluví o tom, jak teda chce po něm Sixtus poklady církve. Aspoň tak se říká v té legendě. A Bavřinec v reakci na tohle přání přivede chudinu žebráky před Cezara a říká, tohle je poklad církve. On se naštve a pak už teda to má rychlej konec. Ten život Vavřince je spojený s nějakou jako bolestivou smrtí. Je tam nějaký rošt a nic za vidění hodného. Vavřinec dneska si myslím, že jako je hezký a důležitý tou svou odvahou, věrností něčemu, v co uvěřil nebo v koho uvěřil, nějakým zásadám, že teda nemusí vždycky ten, kdo má veslou mít pravdu a že je možný se zachovat ještě jinak, než být lojální nebo nějaký vstřícný za každou cenu. Jestli ten člověk jako v reakci na přání nejvyššího člověka tehdejšího světa si dovolí takovouhle věc, jako by se mu vysměje, nebo minimálně teda nesplní to očekávání, které bylo, že měl rozhodně na mysli něco jiného, Sixtus, když chtěl poklady. Tak si říkám dneska, jak to máme, jestli jako ta loajalita, nakolik je ceněná, očekávaná od našich jako šéfů a co vlastně riskujeme, pokud nesplníme ta očekávání. Vavřinec riskoval svůj život, my riskujeme možná nějaké benefity nebo že upadneme v nemilost. Konkrétně k té suše, tak Láděl Sosna o tom přemýšlel. Jsem rád, že jsem u toho přemýšlení byl taky, že jsem byl i v ateliéru se podívat, že jsme se o tom bavili. Líbilo se mi, jak on ten materiál tak jako opracovává a, a nechává tam ty limity, nechává tam ty chyby vlastně, aby souvisely s tím výsledkem, že by taky mohla být ta socha krásně jako bílá, čistá, hladká. Ale mně se líbí to znázornění vlastně i v souvislosti s tím příběhem že ten oheň tam hraje roli a, a ta smrt a ten život, jak to může být blízko sebe a, a že to nemusí být jako definitivní, že ten strom, který byl poražen bleskem, že, že může dostat ještě jako úplně jinou šanci a jinde a, a může něco krásného vzniknout. První setkání vlastně s tímhletím projektem tak nastal v momentu, kdy jsem přišel na obecní úřad za starostkou Martinou Beranovou s tím, že můj zaměstnavatel Vodár na Plzeň má dotační program pro své zaměstnance, který se jmenuje Vodárenská kapička a nabízí finanční obnos pro zajímavé projekty. Když jsem byl na obecním úřadě a mluvil jsem s paní starostkou, tak mě byl poprvé představen tenhle ten zajímavý projekt se svatým Vavřincem. Díky náhodě, že do naší lípy na návsi udeřil blesk a stěl ji a tím ji ukončil život, tak tenhle ten materiál, tohle dřevo, které by, které by normálně skončilo někde v, někde v krbu, tak, takže použije vlastně na, na vyřezání sochy. Ale o tomhle všem už nám poví přímo starostka Martina Biranová. Takže pro mě je osobně kešická náves, to jsou především krásné vzrostlé lípy a naše kaplička svatého Vavřince. Takže když jedna z lip padla a to vlastně vzhledem k povětrnostním podmínkám a i zásahem lidí, tak pro mě bylo přirozené hledat způsob, jak tu lípu nějakým způsobem zachovat na naší návsi. A napadla mě taková myšlenka, že bychom z jejího dřeva mohli nechat udělat sochu svatého Vavřince, která nám v kapličce chyběla, a přestože vlastně ta kaple se jmenuje kaple svatého Vavřince. Když jsem s touto myšlenkou seznámila zastupitelé a lidi kolem sebe, tak mě obrovským způsobem podpořili. 
vlastně mě podpořili i v možnosti sochu udělat současnou. Sochu udělat takovou, aby odpovídala našemu vidění, vidění 21. století. A já jsem měla tu čest oslovit výborného sochaře Láďu Sosnu, který z mého hlediska nevnucuje vlastně dřevu svoji myšlenku, ale dřevo naslouchá, vnímá ho úplně úžasně všemi smysly. A vlastně v takovém společném rozhovoru s tím dřevem hledá, hledá tvár a hledá formu, hledá to, co vznikne. A tomu odpovídá i socha svatého Vavřince, která vznikla z obrovského kusu lípy a která je nyní umístěna v naší kapličce. Tahle socha je v živém dialogu vlastně se svým, dá se říci kolegou, druhým svatým Sarkanderem, neboť socha svatého Vavřince byla vytvořena tak, aby rozmlouvala, aby hovořila se svým, se svým partnerem, svatým Sarkanderem, aby společně mluvili a propojovali minulost a současnost, aby vznikl určitý rozhovor mezi to, to minulostí a současností, abychom hledali cestu, jak ji propojit a jak jít dál. Myslím, že tu atmosféru, která díky této myšlence nádherné vznikla, cítí každý, kdo do kapličky přijde a sochu svatého Vavřince vidí. Byla bych moc ráda, kdyby se k, vlastně k tvorbě sochy mohl vyjádřit ještě v samotný autor Láďa Sosna. Tak já jsem této výzvy se chopil, Nemalou odvahu mi dodal i pan farář Buček, který, který mi dal volnou ruku, že mohu tu sochu pojmout trošku soudobým stylem a není třeba dodržovat barokní řezba. A vrhnul jsem se do práce. Ta práce trvala zhruba rok a něco a samozřejmě s přestávkama, protože jsme se ladili s, s lípou a s vavřincem na sebe. A já jsem v tom kmeni postupně objevoval spoustu zajímavých věcí a ta nejdůležitější věc byla, že ta lípa sama byla zasažena zřejmě bleskem. A protože svatý Vavřinec byl zprovozen ze světa právě plamenem, protože ho urožnili a v pravé ruce jeden z jeho atributů je rožeň, které, který drží v pravé ruce, tak, tak zrovna na pravé straně té sochy, tak bylo líznutí tím bleskem v tom kmeni. Tak se mi to všechno zašlo krásně pospojovat a vlastně tu práci jsem si velmi užil. A myslím si, že v květnu 2021 jsme sochu instalovali do kapličky v Kyšicích a já věřím, že bude dělat radost nejenom občanům Kyšic, ale i všem poutníkům a lidem dobrého srdce, kteří chtějí na chvíli spočinout třeba v kapličce v Kyšicích. Celá legenda, myslím si, že je, je, je krásná, je fascinující a myslím si, že by měli všichni občané i, i přes polní vědět, že materiál, který byl, který byl nějakým elementem ze vzduchu, bleskem, ohněm, prostě zničen, spálen, takže povstal a že vlastně nám může sloužit zase trošku jiným životem. Je to veliká čest, je to nádherný příběh a je to krásná legenda.